అనగనగా ఒక కథ విందామా తెలియక చేసిన పుణ్యం పూర్వకాలంలో కాశీనాథుడని ఒక యతీశ్వరుడు ఉండేవాడు అతనికి ఇవ్వటమే కానీ పుచ్చుకోవటం తెలియదు ఇలా చేస్తున్నామనే విషయం స్పృహ లేకుండానే కాశీనాథుడు రోజు లోకానికి ఎన్నెన్నో ఉపకారాలు చేస్తూ ఉండేవాడు తమకు తెలియకుండానే సూర్యచంద్రులు ఎలా మనకు వెలుగిస్తున్నారు ఎటువంటి ప్రతిఫలము ఆశించక పువ్వులు మనకు వాటి పరిమళాన్ని ఎలా వెదజల్లుతున్నాయో అలాగే కాశీనాథుడు కూడా తనకు తెలియకుండానే లోకానికి మంచి చేసేవాడు ఈ విధంగా కాశీనాథుడు చేస్తూ వచ్చిన పుణ్యంతో స్వర్గలోకమంతా నిండిపోయింది ఇది చూసి దేవగణమందరూ ఆశ్చర్యపోయారు మానవ మాత్రుడేమిటి ఇంత పుణ్యం చేయడమేంటి దీని రహస్యమేదో తెలుసుకోవాలి అని అనుకుని దేవదూతలంతా ఒకరోజు విమానం మీద అతన్ని తమ లోకానికి రప్పించుకున్నారు వారు కాశీనాథునికి సరైన మర్యాదలు చేసి మహానుభావ నువ్వు చేసిన సుకృతం అంతా ఇంతా కాదు దీనికి గాను నువ్వు ఏం కోరుకుంటే అది నెరవేర్చటానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాము అని చెప్పారు వారు ఎన్ని విధాలా అడిగినా యతీశ్వరుడు నాకేమీ అక్కర్లేదు అని అంటూ వచ్చాడు అప్పుడు దేవదూతలు ఏమయ్యా స్వామి నీ చేతులతో ఎవరిని తాకితే వాళ్లకు వ్యాధులు నయమై ఆరోగ్యవంతులు అయ్యేట్టు చేయమా అని అన్నారు వద్దు బాబు అటువంటి మహిమలు కనపరచటం ఈ సృష్టికర్తకే చెల్లుతుంది గాని నాలాంటి మానవ మాతృలకు తగదు అంటూ నిరాకరించాడు పోని నీకొక ఆకర్షణీయమైనా కొత్త స్వరూపం ఇస్తాము అప్పుడు ప్రజలందరూ నీ వద్దకు వస్తారు వారికి భగవంతుని గురించి బోధించు అని మళ్ళీ చెప్పారు అందుకు కాశీనాథుడు వద్దు వద్దు జనాలు నా వద్ద చేరటం ప్రారంభిస్తే దేవుణ్ణే మరిచిపోతారు అయినా దేవుని గురించి ఒకరు బోధించేదేమిటి ఆయన సంగతి ఆయనే చూసుకోగలడు అని బదులు చెప్పి తప్పించుకున్నాడు అయితే చెడ్డవాళ్లను మంచివాళ్లుగా మార్చే సాధనం ఇస్తాము దాన్ని ఉపయోగించావంటే నీకు గొప్ప కీర్తి వస్తుంది ఏమంటావు అని అడిగారు దేవతలు వద్దయ్యా బాబు ఎక్కడో దేవదూతలు చేయాల్సిన ఇటువంటి మహాత్తర కార్యాన్ని నన్ను చేయమంటారేంటి అన్నాడు కాశీనాథుడు మహాత్మా మరి మేము ఏమిస్తామన్నా వద్దంటున్నావు నీ అంతటి నువ్వే ఏదైనా కోరుకో అని బలవంత పెట్టారు నాయన పరమేశ్వరుని కృప ఉంటే చాలు అంతకు మించి నాకేమీ అక్కర్లేదు అని చెప్పాడు కాశీనాథుడు స్వామి నువ్వు ఇది కావాలి అని కోరుకోకపోతే మేమే ఆలోచించి ఏదో ఒకటి నీకు ఇవ్వక తప్పదు అని నిష్కర్షగా చెప్పారు దేవదూతలు అందుకు కాశీనాథుడు చిరునవ్వుతో ఓహో అలాగా అయితే నాకు తెలియకుండానే నేను లోకానికి ఉపకారం చేయగలిగే వరం ఏదైనా అనుగ్రహించండి అన్నాడు అతను ఇలా అడిగేసరికి వాళ్ళు కంగారు పడ్డారు నలుగురూ కలిసి బాగా ఆలోచించి చివరకు ఒక చిత్రమైన మహిమను కాశీనాథునికి ప్రసాదించారు యతీశ్వరుడు నడిచేటప్పుడు వెనక వైపున ఇరుపక్కల నేల మీద అతని నీడ పడుతుంది గదా అతనికి కనపడని ఆ నీడ పడిన చోటల్లా ఒక మహాతరమైన ప్రభావం కనబడుతుంది అదేంటంటే ఆ నీడ తొక్కిన వాళ్లకు ఎటువంటి వ్యాధులైనా నయమైపోతాయి మందులకు కుదరని మనోవ్యాధులు కూడా మాయమైపోతాయి కాబట్టి విచారాలన్నీ తొలగిపోయి వాళ్ళు హాయిగా ఉంటారు కాశీనాథుడు భూలోకానికి దిగివచ్చి మామూలుగా తన దారిన తాను నడిచిపోతూ ఉంటే అతని నీడ పడిన చోటల్లా బీళ్ళు పచ్చబడ్డాయి మోళ్ళు చిగురిచ్చాయి ఎండిపోయిన వాగులు స్వచ్ఛమైన జలంతో నిండిపోయాయి పాలిపోయి కృషించి ఉన్న శిశువులు ఒక్క క్షణంలో తేరుకొని ఆరోగ్యవంతులై నవనవలాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా తమ బిడ్డలలో కలిగిన మార్పు చూసి వారిని కన్నతల్లులు పొంగిపోయేవాళ్ళు లోకల్లో ఇంత పని జరుగుతూ ఉంటే ఈ సంగతి కాస్తంతైనా కాశీనాథుడికి తెలియలేదు తన నీడలో ఇంతటి మహత్తు ఉన్నట్టు ఆ మహిమ వల్ల లోకానికి గొప్ప ఉపకారం జరుగుతున్నట్టు కాశీనాథుడు ఎరుగనే ఎరగడు ఇదే దేవదూతలు చేసిన చిత్రం ప్రజలు ఏనాడైతే అతని నీడలోని మహత్తును గ్రహించారో అప్పటి నుంచి చడీ చప్పుడు లేకుండా యతీశ్వరుని మెల్లగా వెంబడించి అతని నీడపడిన ప్రదేశంలో ప్రవేశించి ఎవరికి కావలసిన సౌఖ్యాలు వారు పొందుతూ ఉండేవాళ్ళు 
ఇలాంటి మరిన్ని కథల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి లైక్ చేయండి మరియు షేర్ చేయండి థ్యాంక్